दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन ड्रग इंटरेक्शन मतलब एक या दो ड्रग पेशेंट ने लिया तो कुछ इफेक्ट दिखाएगा किस पर फार्मेको काइनेटिक और फार्मेको डायनेमिक पर तो फार्मेको काइनेटिक पर क्या इफेक्ट दिखाएगा दिखाएगा कि एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन जो काइनेटिक में एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म और इलिमिनेशन होता है तो इस पर इंटरेक्शन क्या क्या है और फार्मेको डायनेमिक में क्या क्या है ये आज हम फुल डिटेल में देखने वाले हैं तो इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है द वेन मोर देन वन ड्रग इज एडमिनिस्टर टू अ पेशेंट देन देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देयर इफेक्ट द कॉज मे बी फार्मेको डायनेमिक और फार्मेको कॉनेटिक जब पेशेंट ने वन एक ड्रग या एक से ज़्यादा ड्रग एडमिनिस्टर कर ली तो कुछ तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इंटरेक्शन में कि फार्मेको डायनेमिक जो प्रोसेस होता है उस पर कुछ तो अफेक्ट होएगा कि वह फार्मेको काइनेटिक जो प्रोसेस है उस पर कुछ अफेक्ट होगा तो फार्मेको काइनेटिक ऑफ ड्रग इंटरेक्शन तो हम सबसे पहले देखेंगे फार्मेको काइनेटिक में क्या इंटरेक्शन होता है ड्रग डू डिफर इन देयर एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म और रिसेशन ये जो है इसे कहते हैं फार्माकोलॉजिकल फैक्टर मैंने बताया था कि फार्माको काइनेटिक क्या क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म और इलिमिनेशन होता है तो वेन वन वेन मोर देन वन ड्रग इज गिवन इट मे अल्टर फार्मेको काइनेटिक फैक्टर ऑफ द अदर ड्रग ये क्या करता है एक से ज़्यादा ड्रग आपने ले ली एडमिनिस्टर कर ली तो ये क्या करता है चेंजेस करता है कि इसमें फार्माको काइनेटिक फैक्टर में मतलब एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्ट में मेटाबॉलिज्म में और एक्सरेशन में ये क्या करता है कुछ तो अल्टर मतलब चेंजेस लाता है तो क्या क्या चेंजेस लाता है तो हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से चेंजेस लाता है सम ड्रग इंक्रीजेस द स्पीड विद विच ड्रग पोजेस थ्रू द इंटेस्टाइन मतलब कुछ कुछ ऐसे ड्रग होते हैं कि वो ड्रग का इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन थ्रू ड्रग जाती है तो तब स्पीड बढ़ाता है ऐसे भी ड्रग होते हैं दिस ड्रग डिक्रीजेस द गैस्टिक एमटीम टाइम ये ड्रग क्या करती है डिक्रीजेस गैस्टिक एमटीम टाइम मतलब स्टमक से और स्टमक से एनस तक जो फूड आता है जो फिशेस आता है उसे गैस्टिक एमटीम टाइम कहते हैं तो इसे कम करता है सच ड्रग डोमपेरिडे डोमपेरिडॉन ये जो ड्रग है इस, इसे क्या कहते हैं प्रो प्रोकाइनेटिक ड्रग कहते हैं इसलिए प्रोकाइनेटिक कहते हैं कि ये डिक्रीजेस गैस्टिक एमटीम टाइम करता है एंड सम अदर ड्रग लाइक एट्रोपिन कैन रिड्यूस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मोर्टेलिटी मतलब जो गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक मतलब जो जी आई टैक होती है इसकी जो मोर्टेलिटी होती है मतलब मूवमेंट होती है वो इंक्रीजेज सच एज ड्रग इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ये ड्रग क्या करती है एब्जॉर्प्शन करती है मतलब जितना गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की मोर्टेलिटी होगी उतना ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्व होगा ड्रग कैन एग्जिस्ट आइदर इन आयोनाइज और इन एन अनायोनाइज फॉर्म डिपेंडिंग ऑफ देयर के पी ए वैल्यू पी के वैल्यू सॉरी तो इसमें क्या है आयोनाइज ड्रग और नॉन आयोनाइज ड्रग होती है तो आयोनाइज ड्रग क्या आयोनाइज ड्रग में क्या होता है कि आयोनाइज ड्रग आज वेली लेस एब्जॉर्ब आयोनाइज ड्रग है कम एब्जॉर्ब होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में क्योंकि वो वाटर सोलेबल होती है और अपना जो स्पेट है वो लिपिड सोलिबल है इसलिए और नॉन आयोनाइज ड्रग फॉर्म ऑफ ड्रग आर यूजली इजियर टू एब्जॉर्ब मतलब ये जो ड्रग होती है नॉन आयोनाइज ये क्या होती है लिपिड सोलिबल होती है इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है ये प्रोवाइड स्मॉल मॉलिक्यूल ये क्या करती है स्मॉल मॉलिक्यूल प्रोवाइड करती है इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग विल इंक्रीज एस इज बायबिलिटी एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ गया मतलब बायोबिलिटी भी बढ़ गई बायोबिलिटी मतलब ड्रग को अपने बॉडी में कितना टाइम रहती है उसे कहते हैं बायोबिलिटी जो इंट्रावेनस रूट है इससे हंड्रेड तक के बायोलिटी मिलती है ओवरऑल रूट से की तरफ तो सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर सोलिबिलिटी ऑफ ड्रग ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसलिए एब्जॉर्प्शन के लिए इन एडिशन द सब्सटेंस लाइक एंटासिड एंटासिड मतलब जो कुछ भी पेट में गड़बड़ हो चुकी तो एंटासिड लेटे तो इट में डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग ये क्या करता है एंटासिड डिक्रीजेस करता है एब्जॉर्प्शन अदर ड्रग से बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द अदर ड्रग ऑन देयर सर्फेस यही कि जो एंटासिड होता है ये क्या करता है डिक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन अब सेकेंड वाला है कि मैंने बताया था कि फार्मा को काइनेटिक फैक्टर पर अफेक्ट करता है ड्रग इंटरेक्शन तो 
सेकंड टाइप है ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या इंटरेक्शन होता है इफ टू ड्रग कॉम्पीट फॉर द सेम साइड ऑन द प्लाज्मा अल्ब्यूम मतलब प्लाज्मा अल्ब्यूमिन पर दो ड्रग कॉम्पीट करते हैं कि मुझे वहाँ तक जाना है इसलिए कि कॉम्पिटिशन करते इफ वन ड्रग हैज मोर एफिनिटी दैन द अदर ड्रग इसमें क्या होता है कि जो एक ड्रग है दो में से एक ड्रग क्या कर दिए ज्यादा एफिनिटी दिखाने लगती है एफिनिटी मतलब रिश्तेदारी एंड देन वन ड्रग रिप्लेस बाय द अनदर एंड इनहेंस मतलब वो आगे चले जाती है एंड फार्माकोलॉजिकली इफेक्ट दिखाती है तो एग्जाम्पल क्या है फिनिल ब्यूटाजोन कैन रिप्लेस बाय वारफेरिन एंड लीडिंग टू इफेक्ट ऑफ वारफेरिन मतलब जो वारफेरिन ड्रग है एक जो वारफेरिन ड्रग का इफेक्ट शो होता है किसके किसके लिए कि ब्यू फिनिल ब्यूटाजोन ये रिप्लेस हो जाता है वारफेरिन 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 फिन फिनिल ब्यूटाजोन के फिनिल ब्यूटाजोन को रिप्लेस कर देती है इस ये क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन तो हम तीसरा देखेंगे मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन में क्या आता है मिनी ड्रग इंटरेक्शन आर ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन द मेटाबॉलिज ड्रग मेटाबॉलिज्म मिनी ड्रग इंटरेक्शन होते ड्यू टू द अल्ट्रेशन इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म ड्रग इंटरेक्शन होता है मिनी किसी वजह से कि जो मेटाबॉल ड्रग मेटाबॉलिज्म में अल्ट्रेशन होती है इसलिए और साइटोक्रोम पी पी फोर फाइव जीरो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन का तो साइटोक्रोम पी फोर पी फोर फाइव जीरो ये जो एंजाइम ये जो एंजाइम है और जो एंजाइम है ये क्या करता है लार्ज फैमिली ऑफ होम्योप्रोटीन होम्योप्रोटीन का लार्ज फैमिली है कैरेक्टराइज बाय द देयर एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड देयर रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस ड्रग इसका मेटाबॉलिज्म में यूज होता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए साइटोकोम पी फोर फाइव जीरो का भी यूज होता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम आर साइटोकोम साइटोकोम पी वन ए टू साइटोकोम पी टू सी जी साइटोक्रोम पी टू सी वन नाइन एंड साइटोक्रोम पी टू डी सिक्स एंड साइटोक्रोम टू ई वन एंड साइटोक्रोम पी पी थ्री ए फोर ये जो क्लासिफिकेशन है और जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है एंड सर्टन ड्रग मे एक्ट एज अ सबस्टेट जो कुछ कुछ ड्रग होते हैं क्या करते हैं सबस्टेट सबस्टेट यूज होता है फॉर द टाइप ऑफ साइटोकोम पी फोर फाइव जीरो एंजाइम सम ड्रग सम अदर ड्रग में इनहिबिट जो अदर ड्रग होते हैं क्या करते थे इम इनहिबिट कर देते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द साइटोकोम पी फोर फाइव जीरो की ये जो एग्जाम्पल बताया मैंने ये क्या कर देते हैं इनहिबिट कर देते हैं इसे एंजाइम की एक्टिविटी एंड इनहिबिशन ऑफ साइटोकोम पी फोर फाइव जीरो विल लीड टू रिड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ द रिवेलेंट ड्रग मतलब आपने जो ड्रग लिए है उसका मेटाबॉलिज्म कर कम कर देती है और फोर्थ वाला है एक्सरेशन इंटरेक्शन एक्सरेशन इंटरेक्शन में क्या है एक्सरेशन इंटरेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एक मतलब रिनल एक्सरेशन और सेकेंड मतलब बाइल एक्सरेशन तो सबसे पहले हम लेंगे रिनल एक्सरेशन रिनल एक्सरेशन में क्या होता है ओनली फ्री फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग विच इज डिडोल इन अ प्लाज्मा मतलब ब्लड प्लाज्मा में जो फ्री फ्रैक्शन वाला ड्रग है आपने जो ड्रग लिया है वो डिजोल्व होता है एंड कैन बी एंड कैन बी रिमूव थ्रू द किडनी एंड उसे रिमूव करते हैं किडनी से रिमूव उसे किडनी से रिमूव करती है एंड हेंस ड्रग विच विच आर टाइटली बाउंड टू द प्रोटीन ड्रग ए टाइटली बाउंड होती है किसके साथ प्रोटीन के साथ एंड आर नॉट अवेलेबल फॉर द रिनल एक्सरेशन ये ड्रग अवेलेबल नहीं होती रिनल एक्सरेशन लिए क्योंकि वो प्रोटीन के साथ टाइटली बाउंड है तो इसके लिए क्या करते हैं क्रिएटिन इन क्लियरेंस इज यूज एज अ इंडिकेटर फॉर द किडनी फंक्शनिंग जो किडनी का फंक्शन करने के लिए क्रिएटिन इन ये यूज करते हैं बट इट इज ओनली यूजफुल इन अ केसेस ये यूजफुल है इन केसेस में वेयर द ड्रग इज एक्सरेटेड इन एन अनअल्टर फॉर्म ऑफ द यूरिन जो यूरिन में अनअल्टर फॉर्म में जो ड्रग है वही ड्रग के ड्रग एक्सरेटेड होती है इसमें ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तब ड्रग पासेस टू द नेफ्रॉन ड्रग नेफ्रॉन से पासेस होती है बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस से फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ड्रग नेफ्रॉन में पास होती है और फिल्ट्रेशन डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडेड द पी एच यूरिन जो यूरिन का पी होता है उस पर फिल्ट्रेशन डिपेंड होता है तो सेकेंड वाला का है बाइल एक्सरेशन बाइल एक्सरेशन में क्या होता है देखेंगे बाइल एक्सरेशन इन्वॉल्व यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इसमें मेटाबॉलिक एनर्जी होती है किसकी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह 
in active transport across the epithelium of the bile duct against the concentration gradient मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन तक जाना है तो इसलिए मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है बाइल एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रग ऑकर दे आर द मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन द 300 एंड द कंटेन द बोथ पोलर एंड नॉन पोलर ग्रुप बाइल एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रग ऑकर्स कब 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 बनती है व्हेन देयर मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन द 300 बाइल एक्सप्रेशन ड्रग कब बनती है जब 300 से ज्यादा मॉलिकुलर वेट होगा तो भी बाइल एक्सप्रेशन होता है एंड दे कंटेन बोथ पोलर इसमें पोलर और नॉन पोलर ग्रुप भी फॉर्म होते हैं द ग्लूकोनाइडेशन ऑफ द ड्रग इन द किडनी फैसिलेट द बाइल एक्सप्रेशन ग्लूकोनाइडेशन मतलब मेटाबॉलिज्म में जो मेटाबॉलिज्म में फेस टू मेटाबॉलिज्म होता है उसमें ग्लूकोनाइडेशन होता है तो उसमें जो ड्रग होती है वो किडनी में फैसिलेट होती है बाइल एक्सप्रेशन के लिए मतलब अच्छे से वर्क करती है तो ये हुआ फार्म में को काइनेटिक का ड्रग इंटरेक्शन तो अब हम देखेंगे फार्मेको डायनेमिक का ड्रग इंटरेक्शन तो इसमें क्या होता है द चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में ड्रग एडमिनिस्टर करने के बाद कुछ तो चेंजेस होते हैं ऑर्गेनिज्म में तो वेन एवर द इंट्रैक्शन आर बेस ऑन द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग एट द एक्टिव साइड एक्टिव साइट पर जब हम जब हम ड्रग ले लेंगे तब कुछ बायोलॉजिकल एक्शन दिखाएगा और किस कहा एक्टिव साइट पर जहाँ साइट ऑफ एक्शन है वहाँ बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा तो फार्मेको डायनेमिक इंटरेक्शन ऑकर्स ऑन फार्मेको डायनेमिक इंटरेक्शन कहाँ कहाँ होती है फार्मेकोलॉजिकल रिसेप्टर इसमें फार्मेकोलॉजिकल रिसेप्टर होते हैं वेन एवर इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ड्रग आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेम रिसेप्टर मतलब एक या एक से दो ड्रग इंटरेक्ट करते हैं और डायरेक्टली रिलेटेड टू द सेम इंटरेक्ट सेम रिसेप्टर सेम रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं दे आर कंसिडर इन अ कैटेगरीज दे जो ड्रग है वो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दिया गया है नीचे तो फर्स्ट क्लासीफिकेशन क्या है होमोडाइनेमिक और हेटेरोडाइनेमिक होमोडाइनेमिक में क्या होता है इफ वन और मोर ड्रग एक्ट ऑन सेम रिसेप्टर मतलब एक या एक से ज़्यादा ड्रग सेम रिसेप्टर पर एक्ट करेंगे दे आर कंसिडर अंडर द दिस कैटेगरी जो ड्रग जो दो और दो से ज़्यादा ड्रग है वो एक रिसेप्टर के साथ बाइंड हुए तो वो कौन से कैटेगरी में आएंगे होमियोडाइनेमिक कैटेगरी दे आर फर्दर क्लासीफाई एज अ प्योरोगोनिस्ट पार्शलोगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट एंड सेकेंड कैटेगरी है हेटेरोडाइनेमिक हेटेरोडाइनेमिक मतलब होमो होमो मीन्स सेम सेम रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है और हेटेरो मीन्स अलग अलग रिसेप्टर के साथ अलग अलग ड्रग बाइंड होती है तो इसमें दो दो टाइप है सिंगल ट्रांडक्शन मेकेनिज्म और एंटागोनिस्टिक फिजोलॉजिकल सिस्टम तो दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा ही होगा तो आपको समझ में आएगा कि ड्रग इंट्रैक्शन क्या है ड्रग इंट्रैक्शन में एब्जॉर्बशन इंट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रैक्शन मेटाबॉलिज इंट्रैक्शन और एक्सप्रेशन इंट्रैक्शन क्या क्या होता है और फार्मेको डायनेमिक में फार्मेकोलॉजिकल रिसेप्टर आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और जो सब्सक्राइब का वाला बटन है उसे दबाना मत भूलिए और उसके बाजू में जो घंटे वाला बटन है उसे उसे दबाना मत भूलिए नहीं तो आपके पास जो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा जय हिंद जय महाराष्ट्र